ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் ஐந்து நவம்பர் அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது காற்று மாசுபாட்டை தடுக்க பதினைந்து மின்சார பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் அஸ்ஸாம் சரிங்களா அஸ்ஸாமில் தான் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் வட அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவான புயலின் பெயர் என்ன வட அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவான புயலின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்புல் சரிங்களா புல்புல்ங்கிற புயல் தான் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த புயலால் பாதிப்பு அடைய போகிற மாநிலங்கள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்கம் சரிங்களா ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்கத்துக்கு தான் பாதிப்பு இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி சென்னை வானிலை மையம் வந்து அறிவிக்கை சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா திருநங்கைகள் நடத்தும் டிடிபி மற்றும் கம்யூனிகேஷன் மையம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக எங்கு தொடங்கப்பட்டது திருநங்கைகள் நடத்தும் டிடிபி மற்றும் கம்யூனிகேஷன் மையம் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக எங்கு தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சரிங்களா சென்னையில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க இது வந்து எதன் மூலமாக தொடங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பான் டு வின் பான் டு வின்னுங்கிற திட்டத்தின் மூலமாக இதை தொடங்கினவங்க யாருனா ஸ்வேதாங்கிற ஒரு திருநங்கை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த அமைப்பு மூலமாக தான் இப்போ டிடிபி மற்றும் கம்யூனிகேஷன் மையம் வந்து சென்னையில் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைமாக தொடங்கியிருக்காங்க அப்போ பான் டு வின்னுங்கிற அமைப்பை சே ஏற்படுத்தினவங்க யாருன்னா திருநங்கை ஸ்வேதா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தமிழகத்தில் கால்நடை ஆம்புலன்ஸ் சேவை எப்போது தொடங்கப்பட்டது தமிழகத்தில் கால்நடை ஆம்புலன்ஸ் சேவை எப்போது தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் அஞ்சு நவம்பர் அஞ்சில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஷியலாக இருபத்தி ரெண்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து இப்போ விட்டுருக்காங்க இதற்கான செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி கோடி ரெண்டு புள்ளி கோடி செலவில் இருபத்தி ரெண்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து நவம்பர் ஐந்து அன்றைக்கி நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி வந்து தொடர்ந்து வச்சுருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டி மாநா சாரி ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளின் ஆறாவது பாராளுமன்ற சபாநாயகர்கள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளின் ஆறாவது பாராளுமன்ற சபாநாயகர்கள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் ஜப்பான் ஜப்பானில் டோக்கியோவில் சரிங்களா அடுத்தது பெண்கள் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு அட்டவணையில் இந்தியாவின் இடம் என்ன பெண்கள் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு அட்டவணையில் இந்தியாவின் இடம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு இந்த அட்டவணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இடத்துல நார்வே செகண்ட் இடத்துல சுவிட்சர்லாந்து மூணாவது இடத்துல டென்மார்க் இருக்காங்க நம்ம இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்காங்க இந்த பெண்கள் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு அட்டவணையை வெளியிட்ட அமைப்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் டவுன் பல்கலைக்கழக அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவனம் சார்ஜ் டவுன் பல்கலைக்கழக அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவனம் தான் இந்த தகவல் வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் இடத்துல நார்வே செகண்ட் இடத்துல சுவிட்சர்லாந்து மூணாவது இடத்துல டென்மார்க் நம்ம இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது இடம் சரிங்களா அடுத்தது கார்டன் ரிச் ஷிஃப்ட் பில்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட் அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் வழங்கிய நூற்றி ஓராவது போர்க்கப்பலின் பெயர் என்ன கார்டன் ரிச் ஷிப் பில்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் வழங்கிய நூற்றி ஓராவது போர்க்கப்பலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அன்னி பெர்சன்ட் அன்னி பெர்சன்ட்கிற ஒரு போர்க்கப்பலை தான் வெளியிட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு இந்திய கப்பற்படைக்கு சரிங்களா இந்திய கப்பற்படையின் நூற்றி ஓராவது போர்க்கப்பலின் பெயர் என்ன அன்னி பெர்சன்ட் இந்தியாவின் முதல் நின்று கொண்டே பயன்படுத்தும் சர்க்கர நாற்காலியை கண்டறிந்தவர்கள் யார் இந்தியாவின் முதல் அதாவது இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நின்று கொண்டே பயன்படுத்தும் சர்க்கர நாற்காலியை கண்டறிந்தவர்கள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த நின்றுக்கிட்டே பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு சர்க்கர நாற்காலி தான் வீல் சேரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எஸ்ஆர்எஸ்எஸ் ஒன் செயற்கைக்கோளை ஏவிய நாடு எது எஸ்ஆர்எஸ்எஸ் ஒன் செயற்கைக்கோளை ஏவிய நாடு சூடான் சரிங்களா இந்த எஸ்ஆர்எஸ்எஸ்னால் என்னென்னா சூடா சூடான் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் சூடான் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் தான் எஸ்ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அப்ரிவேஷன் இதை வந்து சூடான் வந்து சீனாவோட உதவியோடு அந்த இதை செயற்கைக்கோளை ஏவியிருக்காங்க சூடானோட ஃபஸ்ட்டு செயற்கைக்கோள் இதுதான் சரிங்களா சூடானோட ஃபஸ்ட்டு செயற்கைக்கோள் எஸ்ஆர்எஸ்எஸ் ஒன் இதை வந்து சீனா உதவியோட விண்ணில் ஏவியிருக்காங்க இந்த எஸ்ஆர்எஸ்எஸ்னால் சூடான் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் கார்போஹைட்ரேட் மூலத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட முதல் அல்சைமர் நோய் தடுப்பு மருந்து ஜிவி நைன் செவன் ஒன்னை கண்டறிந்தவர்கள் யார் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் மூலத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட முதல் அல்சைமர் நோய் தடுப்பு மருந்து அந்த நோய் தடுப்பு மருந்தோட பேர் வந்து ஜிவி நைன் செவன் ஒன் இந்த ஜிவி நைன் செவன் ஒன் நைன் செவன் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சீன விஞ்ஞானிகள் சரிங்களா சீன விஞ்ஞானிகள் தான் ஜி ஜிவி நைன் செவன் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எதுக்காகனா அல்சைமர் நோய் தடுப்பு மருந்து
நிக்கி குயிண்டர் கார்சிங் நிக்கி குயிண்டர் கார்சிங் இவர் இந்த நூலை வந்து எப்போ வெளியிட போகிறாங்கன்னா குருநானக்கோட ஐநூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் விழா அதாவது நவம்பர் பன்னிரெண்டு அன்னைக்கு வெளியிட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவின் முதல் நான்கு அடுக்கு போக்குவரத்து முறை எங்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்தியாவின் இந்தியாவில் வந்து முதல் முறையாக நான்கு அடுக்கு போக்குவரத்து எங்கே அறிமுகம் செஞ்சாங்கன்னா நாக்பூரில் சரிங்களா நாக்பூரில் தான் ஃபஸ்ட் டைமாக இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இரவு பத்து மணி முதல் காலை எட்டு மணி வரை செல்ஃபோன் கேமுக்கு தடை விதித்த நாடு எது இரவு பத்து மணி முதல் காலை எட்டு மணி வரை செல்ஃபோன் கேமுக்கு தடை விதித்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா சரிங்களா சீனா தான் தடை விதித்திருக்காங்க டெல்லி காசியாபாத் டு ஹூப்ளி விமான சேவையை தொடங்கிய தனியார் நிறுவனம் எது டெல்லி காசியாபாத் டு ஹூப்ளி விமான சேவையை தொடங்கிய தனியார் நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஏர் ஸ்டார் ஏருங்கிற விமானம் விம தனியார் நிறுவனம் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி காசியாபாத் டு ஹூப்ளி வரைக்கும் விமான சேவை தொடங்கியிருக்காங்க இதற்கு வந்து ஃபேர் அதாவது கட்டணம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ஒரு ஆளுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னைக்கெலாம் இந்த சேவை இருக்குன்னா இந்த சர்வீஸ் வந்து என்னென்னைக்கெலாம் இருக்குன்னா புதன் வியாழன் மற்றும் சனி சரிங்களா இந்த மூணு நாள்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி காசியாபாத் டு ஹூப்ளிக்கு வந்து நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகலாம் அதுக்கான சார்ஜ் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இதை வழங்குகிற விமான நிறுவனத்தோட பேர் வந்து ஸ்டார் ஏர் ஜப்பானின் மிக உயரிய தொழிற்துறை விருதான டெமிங் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஜப்பானின் மிக உயரிய தொழிற்துறை விருதோட பேர் என்ன டேமிங் விரு டெமிங் விருது இந்த டெமிங் விருது பெற்ற முதல் இந்தியர் யாருனா வேணு சீனிவாசன் வேணு சீனிவாசனுக்கு தான் டெமிங் விருது கொடுத்துருக்காங்க இது ஜப்பானோட உயரிய தொழில்துறை விருது இந்த விருது வாங்கின வேணு சீனிவாசன் வந்து பார்த்திங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டிவிஎஸோட தலைவர் சரிங்களா டிவிஎஸோட தலைவர் தான் வேணு சீனிவாசன் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு இந்தியன் வந்து டெமிங் விருது வாங்குறது சரிங்களா சூரிய குடும்பத் சூரிய குடும்பத்தின் வெளிப்பகுதியை ஆய்வு செய்ய நாசா அனுப்பிய விண்கலத்தின் பெயர் என்ன சூரிய குடும்பத்தின் வெளிப்பகுதியை ஆய்வு செய்ய நாசா அனுப்பிய விண்கலம் வந்து வாயேஜர் டூ சரிங்களா வாயேஜர் டூ இது எப்போ அனுப்புனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபது ஆயிரத்தி அனுப்புனாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்டர்ஸ்டெல்லா அப்படிங்கிற பகுதியில் பயணம் செஞ்சுருக்க ரெண்டாவது விண்கலம்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்ஸ்டெல்லா அப்படிங்கிற பகுதியில் சரிங்களா பகுதியில் பயணம் செஞ்ச ரெண்டாவது விண்கலம் வாயேஜர் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல் விண்கலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயேஜர் ஒன்று சரிங்களா அந்த வாயேஜர் ஒன்று வந்து எப்போ அந்த இன்டர் செல்லா பகுதி அடைஞ்சிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சில் வாயேஜர் டூ வந்து இன்டர் செல்லா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை வந்து அடைஞ்சிச்சு அது மாதிரி இந்த வாயேஜர் டூ வந்து பூமிக்கு தகவல் அனுப்புறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னா பதினாறு மணி நேரம் நாற்பது நிமிடம் பதினாறு மணி நேரம் நாற்பது நிமிடம் ஆகுது சர்வதேச யோகா மருத்துவ அறிவியல் மையம் எங்கு அமைய உள்ளது சர்வதேச யோகா இயற்கை மருத்துவ மையம் இயற்கை மருத்துவ அறிவியல் மையம் எங்கு அமைய உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு இது ஆல்ரெடி பட்ஜெட்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க செங்கல்பட்டில் வந்து சர்வதேச யோகா இயற்கை மருத்துவ அறிவியல் மையம் அமைப்பதாக சொல்லியிருந்தாங்க இதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா எப்போ நடந்துச்சுன்னா நவம்பர் ஆறு நம்ம தமிழக முதல்வர் தான் அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்தியாவின் முதல் நான்கு அடுக்கு போக்குவரத்து முறையை அறிமுகம் செய்த நகரம் எது இந்தியாவின் முதல் நான்கு அடுக்கு போக்குவரத்து முறையை அறிமுகம் செய்த நகரம் எது எஸ்ஆர் எஸ்எஸ் ஒன் செயற்கைக்கோளை ஏவிய நாடு எது எஸ்ஆர் எஸ்எஸ் ஒன் செயற்கைக்கோளை ஏவிய நாடு எது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தந்தால் நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான விடையை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண